ചിന്തകളെ നിശ്ചയിച്ചു തന്നത് അവൻ്റെ ഔദാര്യവും അവൻ നമ്മോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാരുണ്യവുമായിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവാല എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഭർത്താവിനെ ആദരിക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെ തൻ്റെ ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന അതുപോലെ ആ ഭർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളെ അറിഞ്ഞു പെരുമാറുന്ന ആ ഭർത്താവിൻ്റെ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങളിലുമെല്ലാം സഹായിയായി വർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഭാര്യയുണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഒരു മനുഷ്യന് നേടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നിധിയാണ് ാഹു അലഹി വസല്ല അവരിക്കൽ അള്ളാഹുനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്കം ഇപ്രകാരമാണ് നന്ദി ചെയ്യാൻ തോന്നുന്ന ഒരു കൽബ് ഒരാൾക്കുണ്ടാവുക നന്ദിയുള്ള ഒരു ഹൃദയം ഒരു മനുഷ്യന് ഉണ്ടാവുക അതാണ് ഷാക്കിറായ കൽബ് അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കേണ്ടിടത്തെല്ലാം സദാ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിക്രുകളാൽ നാവിന് നനവ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നാവും സതുവൃത്തയായ ഒരു ഭാര്യ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളതും എന്താണ് ആ സതുവൃത്തയായ ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിലൂടെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും കൂടി ചേർത്ത് പറഞ്ഞ വിശേഷണം എന്താണ് ആരാണ് ആ സ്വാലിഹത്തായ ഭാര്യ തൊഴിനുക അവൾ നിന്നെ സഹായിക്കുന്നു അവൾ നിനക്ക് താങ്ങും തണലുമായി മാറും ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളിൽ നിന്റെ ദീനിന്റെ കാര്യത്തിലും നിന്റെ ദുന്യാവിന്റെ കാര്യത്തിലും അവൾ നിന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും അവൾ നിന്റെ സഹായിയായിരിക്കും അങ്ങനെ ഷാക്യറായവര് കൽബും ദാക്യറായവര് ലിസാനും സ്വാലിഹത്തായ ഒരു ഭാര്യയെയും ഒരാൾക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്ന ഏറ്റവും അമൂല്യമായ നിധിയാണത് എന്ന മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് റഹ്മാനായ റബ്ബ് തനിക്ക് ചെയ്തു തരുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ആ റബ്ബിനോട് നന്ദി കാണിക്കുവാനുള്ള ഒരു മനസ്സുള്ള ഹൃദയം നമുക്കുണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കേണ്ടിടത്തെല്ലാം അവനെ മറന്നു കളയാതെ അവന്റെ നിയമങ്ങളെ അശ്രദ്ധയിലാകാതെ അതിനെ അവഗണിച്ചു തള്ളാതെ അത് സദാ ഓർത്തുകൊണ്ട് അത് നാവുകൊണ്ട് അത് ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു നാവുകൊണ്ട് അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുമെല്ലാം ാൽ നാവിന് നനവ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരോ നാവിന്റെ ഉടമയാവുക എന്നുള്ളത് അതിനോട് ചേർത്താണ് പറഞ്ഞത് ഇതിനോടൊപ്പം നിന്റെ ദീനിലും നിന്റെ ദുന്യാവിലും നിന്നോടൊപ്പം നിനക്കെപ്പോഴും താങ്ങും തണലും സഹായിയുമായി വർത്തിക്കുന്ന ഒരു നല്ല ഭാര്യയെ കിട്ടുക എന്നുള്ളതും ജനങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്ന നിധിയിൽ ഉത്തമമായ നിധി അത് തന്നെയാണ് എന്ന് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ ഭാര്യയുടെ ഗുണം എന്താണ് പറഞ്ഞത് നിന്റെ ദീനിലും അവൾ സഹായിയാണ് നിന്റെ ദുന്യാവിലും അവൾ സഹായിയാണ് വളരെ വിഷമിച്ച് പ്രയാസപ്പെട്ട് ജീവിതത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നെട്ടോട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ വളരെ പ്രതിസന്ധികൾ മനസ്സിൽ കൂടുകെട്ടിക്കൊണ്ട് വീടിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ ഭൗതികമായ തന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പറയാനും അത് കേൾക്കാനും അതിനെ സമാശ്വസിപ്പിക്കുവാനും കഴിയാവുന്ന ഒരു ഭാര്യ അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തിക പരാധീനതകളിലും പ്രയാസങ്ങളിലും പെട്ട് എന്തു ചെയ്യും എന്നറിയാതെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആ ടെൻഷനും മനസ്സംഘർഷവും കൂട്ടാതെ അതിൽ പെട്രോൾ ഒഴിച്ചത് ആളിക്കത്തിക്കാതെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന് വേണ്ട സമാശ്വാസത്തിന്റെയും ആശ്വാസത്തിന്റെയും വചനങ്ങൾ ചൊരിയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പൊണ്ണു വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ നിധിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദീനിലും സഹായിയായിരിക്കണം ഒരു ഭർത്താവിന്റെ ദീനിന്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു ഭാര്യ ക്ഷീണം കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും രാത്രികളിൽ ഉറങ്ങിപ്പോയെങ്കിൽ നിത്യനമസ്കാരത്തിന് എഴുന്നേൽക്കാതെ ഉറങ്ങിപ്പോയെങ്കിൽ വിളിച്ചുണർത്തിക്കൊണ്ട് പള്ളിയിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുവാൻ സഹായിയായി തീരുന്ന ഒരു ഭാര്യ അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും രംഗത്ത് നെട്ടോട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ ദീനിന്റെ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ 
തന്റെ ഭർത്താവ് മറന്നുപോകുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാൻ മനസ്സ് വെക്കുന്ന ഭാര്യ ഇതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ നിധിയായി അഹനായി നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം പറഞ്ഞത്